అతను చెప్పిందే చేస్తాడు చేసేదే చెప్తాడు నమ్మిందే ఆచరిస్తాడు సమస్యలపై తిరుగుబాటు చేసేందుకు నిత్యం తప్పిస్తాడు పరిష్కారాలు వెతికేందుకు పరితప్పిస్తాడు జనం కోసమే బతకాలని డిసైడ్ అయినప్పుడు కోట్లు ఎంత ఖాళీ ముందు ఉండే సకల సౌకర్యాలు ఎంత అందుకే జనసేననే అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నేటి నుంచి మళ్ళీ జనంలోకి వెళ్తున్నారు బృహత్తర ప్రణాళికకు శ్రీకారం చుట్టారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నూతన ఏడాది నుంచి జన సైనికులకు పార్టీ శ్రేణులకు ముఖ్యంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారని చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్ మాట నిలబెట్టుకున్నారు ఇచ్చిన మాట తప్పే ట్రాక్ రికార్డు లేని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పింది చేసినట్లుగానే చెప్పినట్లుగానే చేసి చూపనున్నారు ఇప్పటికే ఆయన అమరావతికి చేరుకున్నారు కాసేపట్లో అమరావతిలోని కొత్త పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకుంటారు వంద రోజుల ప్రణాళికను ఇప్పటికే సిద్ధం చేసుకున్న పవన్ నేటి నుంచి దాన్ని అమల్లోకి తీసుకురానున్నారు యువకులకు మేధావులకు సమాజం మారాలని కోరుకునే వారికి జనసేనలో సముచిత స్థానం కల్పించాలని డిసైడ్ చేసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ తన ఆలోచనలకు కార్యరూపం విభజించుకున్నారు జనసేన గుర్తు గాజ్ గ్లాసును ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలనేది ఆయన ప్రధాన ఆలోచన అప్పుడే జనసేన సిద్ధాంతాలని అంతకంటే లోతుగా జనభాహ్యులలోకి తీసుకెళ్లొచ్చు సరిగ్గా ఇదే స్ట్రాటజీతో బరిలోకి దిగారు పవన్ కళ్యాణ్ ఏది ఏమైనా సరే నాయకుడంటే పాలించేవాడు కాదు సేవకుడని ప్రజలకు చాటి చెప్పాలని డిసైడ్ అయ్యారు ఆయన ఇదిలా ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆశగా ఎదురు చూస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు తమ అభిమాన నేతను హక్కున చేర్చుకుందామని కోటి ఆశలతో ఎదురు చూస్తున్నాయి జనహృదయాలు నూతన సంవత్సర తొలి రోజున మరింత ఆనందంగా తయారు చేసేందుకు వస్తున్న పవన్కు గ్రాండ్ వెల్కమ్ పలికేందుకు జన సైనికులు సిద్ధమయ్యారు ఇక రాజేంద్ర మరింత సమాచారం అందిస్తారు రాజేంద్ర అక్కడ ఎన్ని గంటలకు పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడికి చేరుకుంటారు అక్కడికి జనసేన స్ట్రైన్లు కార్యకర్తలు అభిమానులకు చేరుకున్నారు అక్కడ తాజా పరిస్థితి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న రాత్రి నిన్న సాయంత్రం విజయవాడ చేరడం జరిగింది అయితే ఈ రోజు పదకొ ఉదయం పదకొండున్నర గంటల సమయానికి పార్టీ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకోనున్నారు అయితే దీనికి సంబంధించి జనసేన అధినేత ఇదివరకు ట్విట్టర్ వేదికగా చెప్పిన ఏదైతే ఉందో ఒకటో తారీఖు నుంచి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాను నాయకులకు అందుబాటులో ఉంటాను పార్టీ కార్యక్రమాలు కూడా ఇక్కడ జనసేన పార్టీ కార్యాలయం నుంచి అమరావతిలో నుంచే పార్టీ కార్యాలయం కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతాం జరిగింది అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం జనసేన పార్టీకి గాజు గ్లాస్ గుర్తును కూడా కేటాయించడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి పార్టీ గుర్తును కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపడతామని కార్యక్రమాలు కూడా మొత్తం ఎక్కడి నుంచే ఉండే విధంగా ఉన్నాయని దీనికి సంబంధించి మొత్తంగా వంద రోజుల ఒక పర్యటనకు సంబంధించి ఒక షెడ్యూల్ విడుదల చేయనున్నారు అయితే ఈరోజు మరికొద్దిసేపట్లో పార్టీ కార్యాలయం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేరుకొనున్నారు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా నాయకులకు విషయం చెప్పిన తర్వాత ఏదైతే వంద రోజుల టూర్కి సంబంధించి షెడ్యూల్ ఉందో దాన్ని విడుదల చేయనున్నారని సమాచారం ఉంది మనకి అయితే దీనికి సంబంధించి ఇంకా పవన్ చేరుకోవాల్సింది దానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు అయితే కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు అయితే చేసి ఉన్నారు అన్ని రకాలుగా ఏర్పాట్లు చేశారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి మీడియాతో మాట్లాడి ముందు నాయకులతో నూతన సంవత్సరానికి సంబంధించి విషయం చెప్పిన తర్వాత నాయకులతో మాట్లాడితే అయితే పార్టీ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే మొత్తం పార్టీ కార్యక్రమాలు కూడా మొత్తం ఎక్కడి నుంచే చేసే విధంగానే పార్టీ కార్యక్రమాలు ఉంటాయని జనసేన నాయకులు చెప్తున్నారు ఇక ప్రస్తుతం మనం చూడొచ్చు పార్టీ కార్యాలయం చూపి విజువల్స్లో చూడొచ్చు మొత్తం పవన్ కళ్యాణ్ రాక కోసం పార్టీ శ్రేణులు కూడా పార్టీ కార్యాలయాన్ని సుందరీకరించి చేసిన విజువల్స్ మనకు కనపడతాయి పార్టీ అధినేత కూడా మరికొద్దిసేపట్లో పార్టీ ఆఫీస్కి చేరుకొనున్నారు పరమేశ్వర్ రాజేంద్ర ప్రధానంగా ఈరోజు వంద రోజుల పాటు ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ సో ఎలాంటి ఆలోచనతో ప్రజల్లోకి వెళ్ళబోతున్నారు ఎలాంటి ఉద్దేశాలని లక్ష్యాలని సిద్ధాంతాలని ప్రజలకు వివరించే అవకాశం ఉంది 
అయితే ముఖ్యంగా పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ప్రజల్లోకి తిరుగుతున్న పోరాట యాత్ర పేరుతో ప్రజల్లోకి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ప్రజల్లోకి మమేకమవుతున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఈసారి అయితే పార్టీ గుర్తు కూడా రావడంతో పార్టీ గుర్తులు పార్టీ గుర్తును కూడా ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకువెళ్ళాలి రానున్న సార్వత్రి ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ గుర్తును ప్రజలకు అర్థమయ్యేలాగా గాజు గ్లాసు గుర్తును ప్రజల్లోకి కూడా అర్థమయ్యే విధంగా తీసుకువెళ్ళాలి రానున్న ఎన్నికల లక్ష్యంగా ఈ పార్టీ గుర్తును అదేవిధంగా పార్టీ కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా ప్రజల సమస్యలను కూడా నేరుగా పార్టీ కార్యాలయం నుంచి ఎక్కడి నుంచి అందుబాటులో ఉన్నారు ప్రజలకు ఏ విధమైన సమస్యలు ఉన్నా సరే నేరుగా తమ వద్దకు వచ్చి ఆ సమస్యలను వివరించే విధంగానే పార్టీ కార్యక్రమాలు చేపడతాం ఎప్పుడు అందుబాటులోనే ఉంటాను అనే విధంగానే వంద రోజుల ప్రణాళిక అయితే రూపొందించిన ఈ వంద రోజుల ప్రణాళికలోనే పార్టీ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి క్యాంపెయినింగ్స్ కానీ లేకపోతే పర్యటన కానీ అదేవిధంగా సమస్యలకు సంబంధించి మాట్లాడే విధంగా వంద రోజుల టూరు ప్రణాళిక ఉంటుందని తెలుస్తుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు